Hello, so in the second January 2023, the Hindu newspaper order part one editorial discussion number panapara. So in the important editorial sign of future, other wielding war adventure. So first number the wielding war than discuss panapara. This is the na Israel and Gaza are the good issues. Romba detailed explain panir kanga. Adate, this is the Israel and the recent launch. Other pathi inga pesir kanga. So wanga, the discussion kola pola. This is a PDF and obi na telegram channel join panikonga. Channel link in the description la kurtir kanga. PDFs, announcements, important articles and daily news topics all me varum. So, let's start. Pannala. First editorial, sign of future. This is the future of the future and the recent technological missions are going to be done. But now, the scientific missions are going to be done. This is the future of the future and the focus on the future of the future. Plus, the recent PSLV or a rocket poach first Jan 2023. That's why we will see the article. See, first, we will see the scientific missions increase. For example, Aditya L1 space mission. Okay, this is the scientific mission. That's why X-ray polarimeter satellite expo sat அப்படினு சொல்லி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜான் அனுப்பிச்சது சோ இதெல்லாம் வந்து சன்ல இருந்து வரக்கூடிய போலரைஸ்ட் எக்ஸ் ரே சன் மட்டும் இல்ல நிறைய ஆப்ஜெக்ட் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல எங்க இருந்து எக்ஸ் ரே வந்தாலும் அது ஸ்டடி பண்றதுக்காக போயிருக்காங்க சோ இது நல்ல விஷயம் அப்படிங்கறாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த சயின்டிஃபிக் மிஷன்ஸ் அப்படிலாம் பத்தாது இன்னும் அதிகமா இருக்கணும் அப்படினு சொல்லி தான் in the writer sold rather. For example, in the expo satric la is one the special mission in India. Yeah, be now world lie renda with the Muriana or experiment. Okay, why well, the very more country than in the Mari. X-ray on the polarized X-ray on the emit other la other study under the key other measure under the key space. Experiment on Chicago are the Arna NASA on Chicago NASA or the only X-ray. Polarimetry Explorer is in the first time 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 in the first in the X ray circuit, that is the range of the track. In the Polix, you can see the 30 electron kilowatt energy range. This is 0.8 to 15 kilowatt electron. In the range, you can see X rays. This is the absorption of the absorption. So, what we can do here is see, we can study X-ray sources in the internet and we can study in space pulsars and objects, black holes and objects. We can study pulsars as a neutron star, it will emit light okay, and rotate. If we talk about a neutron, we can say it in a lot of basics and go into detail. இப்போ நம்ம சன் இருக்கு நினைச்சுக்கோங்க நம்ம சன்ல பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா உள்ள நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் ஹைட்ரோஜன் ஓகேவா ஹீலியம் இது எல்லாமே காலி ஆயிருச்சு ஃபியூயல் வந்து சுத்தமா காலி ஆயிருச்சு அப்படினு சொன்னா இட் will shrink அது அப்படியே அது ஷ்ரிங்க் பண்ணி அது ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாரா மாத்திக்கும் சோ இதுதான் என்னது ஒரு பல்சர்ஸ் ஓட ஃபார்மேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படினு Black holes பத்தி ஓரளவுக்கு நீங்க கேள்வி பட்டிருப்பீங்க நம்ம ரொம்ப டீடைலா உள்ள போகவேண்டா இப்போ சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இந்த ரீசன்ட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி போன பிஎஸ்எல்வி ஓட சி பிப்டி எயிட் மிஷன் சொல்ல போனா இது வந்து பிஎஸ்எல்வி ஓட சிக்ஸ்டீத் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்னது சொல்றாங்க ஒர்க் ஹார்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரோ அப்படிமோ எதா பிஎஸ்எல்வி ஏன்னா அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் மிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிஎஸ்எல்வி தான் கேரி பண்ணி கொடுத்துருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சொத்து இஸ்ரோக்கு ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுக்கு வந்து போகுது எர்த்தில் இருந்து சரியா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு போய் அங்கே தான் போய் என்ன செஞ்சுருக்கு எக்ஸ்போ சேட்டர் லான்ச் பண்ணியிருக்கு சரியா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷன் அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஓகேவா அது வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஎஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இட் ஹேஸ் லோயர்ட் இட் செல்ஃப் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஆர்பிட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்குன்னா 
ஒரு சேட்டலைட்டாகவே தன்னை மாற்றிக்கிருச்சு அதனால தான் சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் பிகமிங் ஏ ரூடுமெண்ட்ரி சேட்டலைட் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த பிஎஸ்எல்வி என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சோலார் பேனல்ஸை ஓப்பன் பண்ணி தன்னை வந்து ஒரு ஆர்பிட்டல் டெஸ்ட் பெட்டாக வச்சுக்கிடுச்சு டெஸ்ட் பெட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இடத்துலேருந்து இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க தே ஆர் டெஸ்டிங் சம்திங் அது என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம கீழே பார்ப்போம் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கிட்டத்தட்ட பத்து பேலோட்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரேடியோ பேலோடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு அது யார் அப்படின்னா கேஜி சுவாமியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கிட்ட வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் அல்ட்ரா வைலண்ட் ரேடியேஷன்ஸ் எல்பிஎஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஃபார் விமன் அவங்க கிட்ட இருந்து வந்திருக்காங்க சி ரேடியேஷன்ஸ் மெஷர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூஸ்வலாக நம்ம வந்து விசிபிள் லைட்டை வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் பட் ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் லைட்டை வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளால் அதிக விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அல்ட்ரா வைலண்ட் ரேட் ஓகேவா இர்ரேடியன்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் யூவி ரேஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் ரேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குல்ல அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிளானட்டில் என்ன இருக்குது ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல்ஸ் அதிகமாக இருக்கா ஹைட்ரோஜன் அதிகமாக இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஸ்டெடி பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் விசிபிள் லைட் மட்டுமே நம்ம கண்ணை வந்து விசிபிள் லைட்டு தான் பார்க்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கக்கூடிய லைட்டையுமே ஸ்பேஸில் மெஷர் பண்ணுவாங்க இஸ்ரோ மட்டும் இல்லை நாசா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி எல்லாருமே இந்த மாதிரியான ஸ்டடிஸை வந்து எடுத்து பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கியூப் சேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் யூனிட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து க்ரீன் மோனோ ப்ரொப்பலன் த்ரெஸ்டர்ஸு டேண்டலம் பேஸ்டு ரேடியேஷன் ஷீல்டு ஹீட்டர்லெஸ் ஹேலோ கேத்தோடு நானோ ஸ்டேட் பிளாட்ஃபார்மு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப 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 முக்கியமாக சி இதெல்லாம் ப்ரைவேட் இன்டர்டீஸ் ஓகேவா இதனால் என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் சார்ந்த நிறையா ப்ரைவேட் இன்டர்டீஸ் க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு அடுத்து இஸ்ரோ வந்து தன்னுடைய ஃபியூயல் செல் பவர் சிஸ்டம் ஹை எனர்ஜி செல் இது எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு இது ரெண்டும் எதுக்கு குரூஷியல் எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் நாசா முக்கிய பங்கு அண்ட் ப்ளஸ் நிறைய ஏஜென்சி சேர்ந்து தான் என்னது இது வந்து அர்த்தை சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது எவ்ரி மினிட் இந்த நேரத்தில் கூட ஸோ இந்தியா பண்ணுறாங்க இந்தியா என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம நம்மளுக்காக ஓன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அரவுண்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம லான்ச் பண்ணோம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரியான ஃபியூயல் செல்ஸு ஹை எனர்ஜி செல்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் டெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே சைனா தன்னோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து அவங்க பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட இட் இஸ் எண்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே கூட என்ன செஞ்சுட்டாங்க ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்மளும் கண்டிப்பாக நம்மளோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும்னு சரி அதான் பாருங்களேன் கன்க்ளூஷனில் ஒரு பாயிண்டில் சொல்லியிருப்பாங்க பர்மனண்ட் லூனார் ஸ்டேஷன் ஓகேவா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் சீம்ஸ் இன்னவெட்டபிள் ஸோ ரொம்ப ஒரு தேவையான ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கி இருக்குது சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்காகட்டும் ஓகேவா ஃப்யூச்சர் லூனார் மிஷன்ஸ் மாஸ் மிஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே இது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அடுத்து கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ எப்படி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வந்து ஹார்பிட்டல் ஐட் போயிட்டு திரும்ப த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்களே இது மாதிரி ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது வந்து மூணாவது முறை ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை என்ன செஞ்சுருக்கு இஸ்ரோ வந்து பிஎஸ்எல்வி ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த வகையில் அடுத்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்த சி ஃபிஃப்டி எயிட் மிஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு அஸ்பிரேஷனை கிரியேட் பண்ணோம் ப்ரொஃபஷனல் சயின்டிஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஓகேவா ப்ளஸ் இந்தியாவோட ப்ரைவேட் செக்டார் எல்லாருக்குமே ஸோ இட் இஸ் அ ஹியூஜ் பெனிஃபிட் அண்ட் சி ஃபிஃப்டி எயிட் மிஷின் வந்து இட் இஸ் எ ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் மிஷின் ஆல்சோ ஸோ இந்த நியூஸ் எடிட்டோரியல் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் எடிட்டோரியல் ஒயிட்னிங் வார் சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் அண்ட் காசா ரெண்டு பேருக்கு வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதில் இப்போ ஹவுத்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்
அதுக்கு வந்து சாலிடாரிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற விதமாக நாங்கள் இஸ்ரேலிருந்து வெளியே போகிறது இல்லை வெளியிலேருந்து இஸ்ரேலுக்கு போகக்கூடிய அத்தனை கமர்ஷியல் ஷிப்ஸையும் நாங்கள் அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இப்போ உண்மை என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேல் சார்ந்த ஷிப்ஸ் மட்டும் இல்லை அதர் ஷிப்ஸுமே என்ன செய்யுது அட்டாக்குக்கு அடி வாங்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ கிரைசிஸ் இன் ரெக்ஸி ஸோ இந்த அட்டாக்கில் தான் வந்து யூஎஸ் உள்ளே பூர்ந்து நிறைய ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸை தடுத்தாங்க ஓகேவா மில்ட்ரன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டாங்க பட் லாஸ்ட் நவம்பர்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபது கமர்ஷியல் டேங்கர்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஹவுதிஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் இந்தியன் கோஸ்ட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வெசலையுமே அட்டாக் பண்ணாங்க நம்ம கூட ரீசெண்டாக நியூஸில் பார்த்துருந்தோம் சரியா இதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஷிப்பிங் கம்பெனி லைக் மேர்செக் அப்படிங்கிற டென்மார்க் சேர்ந்த ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி பாக் லாயலாடு எம்எஸ்சி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சி நல்லா கவனிங்க இந்த இந்த ரூட் ஓகேவா இந்த மேப்பில் பாருங்கள் இந்த ரூட் வழியாக ஓகேவா இந்தியாவுக்கோ இல்லாட்ட சைனாக்கோ போகிறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் வந்து என்ன செய்கிறோம் ஆஃப்ரிக்காவை சுற்றி கேப் ஆஃப் குட் வழியாக போய்க்கிறோண்டா அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாங்க அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாபி மண்டல் இந்த இடத்துல தான் ஹவுதிஸ் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா நிறைய இன்சூரன்ஸ் செலவாகுது செக்யூரிட்டி க்ரைசிஸ் இருக்குது ஷிப்போட வேலை என்னாச்சு ஒரு ஷிப்பை மூழ் கடிச்சிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு பெரிய லாஸ் கம்பெனிக்கு அதனால் கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் டேஸில் பண்ணக்கூடிய ட்ராவல் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட டபுளாக முப்பத்தி ஒரு நாள் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க இதனால் ஃபியூவல் வந்து எனது பயங்கரமாக செலவாகுது அதை தாண்டி வரக்கூடிய ஆயில் டேங்கர்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யுது இப்படி தானே வருது அதை யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி சுற்றி விட்டால் என்னத்துக்காகவும் இந்தியாவுக்கெலாம் வரதுனா கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் ஆகும் சைனாவுக்கு போகிறதுக்கெலாம் இன்னும் ஐம்பது நாள் கிட்ட ஆகும் ஸோ இதனால் பெரிய செக்யூரிட்டி க்ரைசிஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஒரு ரீஜனில் அட்டாக் பண்ணுறது வேர்ல்டு வர எப்படி பாதிக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ஸி இருக்குல்ல இந்த லிங்க்கில் வந்து ட்ராஃபிக் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூயஸ் கெனால் அது இந்த இங்கே தான் இருக்கும் சூயஸ் கெனால் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா சூயஸ் கெனால் இது பாபி மண்டல் ஸ்டைல் இது வழியாக வரக்கூடிய ஷிப்பிங் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ யூஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சரி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணோம் நம்ம அதனால் இவங்க வந்து ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸை வந்து என்ன செய்கிறாங்க அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க நேவல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இதில் என்ன செய்யும் யூஎஸோட நேவல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் எந்த கண்ட்ரினாலும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து யூஎஸ் கூட ஜாயின் பண்ணி இந்த இடத்துல ஹவுதிஸை வந்து டிட்டர் பண்ணி அவங்கள தடுத்து போகக்கூடிய ஷிப்ஸ் எல்லாம் பாதுகாப்பாக போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிஸியஸ்ட் ஷிப்பிங் லைன்ஸ் பா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் வருது அப்படின்னா யூஎஸ்ஆல தன்னிச்சையாக நின்று ஹவுதிஸை வந்து சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அவங்கக்கிட்ட ஏகப்பட்ட லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே அவங்க உக்ரைன் வாருக்கு வந்து ஃபண்டு கொடுக்கறது பயங்கரமாக செலவாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இஸ்ரேலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா அதுவுமே அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவாக அடி வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டைமையில் தன்னோட நேவல் ஃபோர்ஸை வச்சு ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ண பண்ண முடியாது சரி யூஎஸ் வந்து ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் நேவல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து அறிவிச்சாங்கள்ல அதில் ஏதாவது கண்ட்ரிஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்க குறையும் <laughs> மாட்டேங்க <laughs> இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் செத்துருக்காங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேரில் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸு ப்ளஸ் விமன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் யூஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால அராப் கண்ட்ரிஸை ஆங்கர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ப்ளஸ் அந்த மேப் கொஞ்சம் பாருங்களேன் இந்த இந்த இடம் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இதுதான் வந்து பாபி மண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கேருந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் 
டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அல் ஹுடாயா அப்படிமாங்க இது வந்து ஒரு போர்ட் ஓகேவா இந்த போர்ட் யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படின்னா ஈமனோட கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் கிடையாது அப்போ யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா ஹவுதீஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்குது சி இந்த மேலே இருக்க மேப் பாருங்களேன் இந்த ரெட்டு ஷேடட் ரீஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே தான் வந்து ஈமனோட கேபிட்டலே இருக்குது சனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே ஹவுதீஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இந்த ஹவுதீஸ் அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எமனில் வார் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஹவுதீஸ்க்கு யார் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரான் ஓகேவா அவங்க தான் சப்போர்ட்டு இதுவே இந்த எமனில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் அவங்களுக்குலாம் யார் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா சரி நீங்கள் கேட்கலாம் என்னப்பா ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முஸ்லீம் கண்ட்ரி தானே அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் சி ஒரு ஃபேக்ஷன் வந்து ஷியா முஸ்லீம்ஸ் ஓகேவா இன்னொரு ஃபேக்ஷன் வந்து சன்னி முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஏகப்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதுதான் இங்கே சண்டைக்கும் காரணம் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து சவுதிஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க சின்ஸ் இந்த போர்ட் இருக்கிறதுனால அவங்களால ஈஸியாக இந்த டுவெண்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதுங்கிறது தான் எனது எல்லாருக்கும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்க வந்து அது ஒரு நேச்சுரல் அட்வான்டேஜாகவும் இருக்குது இப்போது வந்து இந்த ஏரியல் அட்டாக்ஸு அவங்க அனுப்பக்கூடிய ட்ரோன்ஸு மிசைல்ஸ் ஓகேவா ஹவுதிஸ் அனுப்புகிறாங்கள்ல இது எல்லாத்தையுமே யூஎஸ் வந்து ஷார்ட் டவுன் பண்ணி ஓரளவுக்கு தடுக்குது ஓகேவா பட் ஹவுதிஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடிஞ்சதாக கம்ப்ளீட்னா கிடையாது அவங்க டெய்லியும் வார்த்தே <laughs> இப்போ யூஎஸ் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு சரியான விஷயம் அப்படின்னா சி ஹவுதீஸ் அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் பேலஸ்டீனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் காசாவில் என்ன பண்ணோம் சீஸ் ஃபயர் கொண்டு வரணும் போர் நிறுத்தம் செஞ்சே ஆகணும் அப்படி செஞ்சால் தான் ஹவுதீஸ் என்ன செய்வாங்க ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆவாங்க இதெல்லாம் பண்ணால் தான் இந்த ரீஜனல் கான் ஒரு வார் இருக்குல்ல இஸ்ரேல் அண்ட் காசாக்கு மட்டும் நடக்குது இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை விட்டுட்டு யூஎஸ் வந்து இஸ்ரேல் நீ பேலஸ்தீனில் போய் யாரை வேணாலும் எவ்வளோ நாள் இன்டிஸ்கிரிமேட்டாக கொண்டு கூமி அதை நான் எதையுமே பார்க்க மாட்டேன் பிளைண்டாகவே இருப்பேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக த ரிஸ்க் இஸ் கெட்டிங் ஹையர் இந்த ரீஜனல் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படிங்கிறது இன்னும் பெருசாகவும் நிறையா கண்ட்ரிஸ் என்ன செய்வாங்க இதுக்குள்ளே வாரில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இதுதான் எடிட்டோரியல்ஸ் இன்றைக்கி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் கைஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்